ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഫോർ വീലറല്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉള്ള ഏത് വാഹനമായാലും നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് മുന്നായി ഡ്രൈവർ ആയാലും കൂടെ ഉള്ളവരുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ച് തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cuz I don't feel like I'm the one that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all and I all up here boy and that I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I never look ഒരു സൗണ്ട് ആണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പി എൻജിയിലേക്ക് മാറും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻജി ബീറ്റ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ടാറ്റ ഇൻട്ര വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവൽ മോഡലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സി എൻ ജിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ പെട്രോളിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ രംഗത്ത് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒഴിവാകുന്ന സമയത്ത് സി എൻ ജി പ്ലസ് പെട്രോൾ ഒരു വാഹനം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വാഹനം നമുക്ക് തന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ ചാത്തമ്പ്രയിലെ ബി എസ് പയനീർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടാറ്റ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സെയിൽസ് സർവീസ് സംബന്ധമായ എന്ത് കാര്യത്തിനും അവരുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നൽകിയേക്കാം എന്തിന് ടാറ്റ ഇൻട്ര വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാൽ പച്ചക്കറി അതേപോലെ കൊറിയർ സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇതിൽ പെട്രോളിലെ മൈലേജ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനാറാണ് പെർ ലിറ്ററിന് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം സി എൻ ജിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള ഡീസൽ വാഹനത്തിൽ പോലും ഇത്രയും മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വരും മാസങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനിയിലും ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല പരമാവധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ടാറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നിലവിൽ വി സീരിയസ് നോക്കുമ്പോൾ വി ടെൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ വി തേർട്ടി ഉണ്ട് വി ട്വൻ്റി ഉണ്ട് വി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മൈലേജ് ലഭിക്കുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാ വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സി സി ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എൻജിൻ ആണ് ഇൻട്ര വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവലിലെ സി എൻ ജിയിൽ പവറും ടോർക്കും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പവർ നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിനിടയിൽ ഇത് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എം എം ആണ് സി എൻ ജിയിലാണ് ഇത്രയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പെട്രോളിൽ ഇതിൻ്റെ പവറും ടോർക്കും കൂടി നോക്കാം നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൽ അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി എട്ട് ദശാംശം എട്ട് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് എം എം ടോർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ആർ പി എമ്മിൽ ഇത് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പെക്ക് തന്നെയാണ് പവറിലും ടോർക്കിലും സി എൻ ജിയിലും പെട്രോളിലും ഈ വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവൽ നൽകുന്നത് പെട്രോളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററുണ്ട് അത് അതുമാത്രമാണ് വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവലിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഫൈവ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വരുന്നതിനും മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വരുന്നതിനും വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ എമൗണ്ട് ആണ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസാണ് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വരെ ഇതിൻ്റെ എക്ഷോറൂം വില വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഡെക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അടക്കാം
ഒരടി ഉയരം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെക്ക് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്ന വൺ ടൺ ആയിരം കിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുത്തൻ പുതിയ ഇൻട്ര വി ട്വൻറ്റി ബൈ ഫ്യുവല് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നേരത്തെ നമ്മൾ വി ട്വൻറ്റി വി തേർട്ടി വി ടെന്നിലൊക്കെ കണ്ട അതേ രൂപം തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല വളരെ വലിയൊരു ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ വൈപ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഭാഗത്തായി റൈറ്റ് സൈഡിൽ സി എൻ ജി എന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ കാണാം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാ പിക്കപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം ഇവിടെ വി ട്വൻറ്റി എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അതേപോലെ ഒരു നല്ലൊരു വലിയ ക്രോം എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം പിന്നെ ഒരു ഫൈബർ ബമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഫോഗ് ലൈറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എടുപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് വശക്കാഴ്ച ഇതാണ് ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്നത് സി എൻ ജി എന്നുള്ള ആ ഗ്രീൻ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ സാധാ വി ടെന്നിലും വി തേർട്ടിയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെയുള്ള ഡോർ ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി നിരുന്ന റിയർ വ്യൂ മിറർ സൈഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വളരെ വലുതാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ നീളം വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് വീൽ ബേസ് സെമി ലിപ്റ്റിക്കൽ ലീപ് സ്പ്രിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുൻഭാഗത്തും പിന്നിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടയർ സൈസ് കാണിച്ചു തരാം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആർ പതിനാലാണ് ടയർ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സി എൻ ജി ടാങ്ക് കാണാം അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സി എൻ ജി ടാങ്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ സി എൻ ജി ടാങ്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർന്ന് തന്നെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ സി എൻ ജി ടാങ്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇതിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി അതിലും ഓപ്പൺ ക്ലോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും കൂടി ചേർന്ന് എൺപത് ലിറ്ററാണ് ഫുൾ മാക്സിമം സി എൻ ജി ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അത് അത് കിലോ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ പതിനാലര കിലോ ആണ് ഏകദേശം വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ടാങ്കിനും കൂടി പതിനാലര കിലോ അപ്പോൾ ഇതിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നൽകിയിരിക്കുന്ന എക്സൈഡാണ് ബാക്കി എൻജിൻ ഭാഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എൻജിനാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക് റേഷ്യോയും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി പെട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഫ്യുവൽ ലിഡ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ ടാങ്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയത്തില്ല ലാസ്റ്റായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാങ്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെതും ഉണ്ട് സി എൻ ജി ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ബാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫില്ലിങ് ഇതൊക്കെ സി എൻ ജി ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി റിയർ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇൻട്രാ പിക്കപ്പ് എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം ഇവിടെ സി എൻ ജി ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് കാണാം ബാക്കി ടൈൽ സെക്ഷനൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡലിൻ്റെയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിൻഭാഗത്താണ് സ്പെയർ വീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് വി ട്വൻറ്റി ബൈ ഫ്യൂലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൈഡിൽ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡോർ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഡോറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ഫൈബർ പാർട്സിൽ ടാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം നോർമൽ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിലുണ്ട് അതുപോലെ ഡോർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ വിൻഡോ വൈൻഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
ഏരിയ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും കൊള്ളാം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ടാറ്റ ഇൻട്ര വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡോർ ഹാൻഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സൺവൈസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സൺവൈസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറെ ഗ്ലാസ് മിററോ ലൈറ്റോ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഇതാണ് റിയർ വ്യൂ മിററ് അത്യാവശ്യം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നീടുള്ള ഇതിൽ എ സിയോ അതേപോലെ സ്റ്റീരിയോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ വെക്കാനുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ കോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് അതേപോലെ ലോക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂൽ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ സർവീസ് ബുക്ക് അതും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് നോക്കാം ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് എൻജിൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാം സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ടാറ്റ ഒട്ടും പിറകിലല്ല ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടൂൾസ് ബാക്ക് ലിവർ ജാക്കി സീറ്റിന് പുറകിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്ക് പുറകിലേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ റിക്ലൈം ചെയ്യാം മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി റിക്ലൈം മറിച്ചിടാം ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹെഡ് റൂം ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഫ്രീ സീറ്റിങ്ങും അത്യാവശ്യം നീറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഹോൺ ഹോൺ ഇതാണ് സൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ടാറ്റ എന്നൊരു സ്റ്റി അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറിംഗ് ആണ് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇവിടെ ഓഡോമീറ്റർ വരുന്ന റീഡിങ് വരുന്നത് ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് പെട്രോൾ ലെവൽ ഫ്യൂൽ ലെവൽ കാണിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെ സി എൻ ജി ഫ്യൂൽ ലെവലും കാണിക്കുന്നു താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയെന്നുള്ള ലെവലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഒറ്റ നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് പെട്രോളിൽ നിന്ന് വാഹനം സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൂടി കാണിക്കാം ഡ്രൈവറുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിലൂടെ സി എൻ ജി ഓണായി സി എൻ ജി അത് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലും അതേ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് ക്രമീകരണത്തിനുള്ള സ്വിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാഹനം പെട്രോളാണ് പെട്രോളിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് വൺ സി എൻ ജി ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്രോളിൽ നിന്നും വാഹനം സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടക്ക് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടേ കേൾക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സി എൻ ജിയിലേക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടക്ക് ഒരു സൗണ്ടാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സി എൻ ജിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മൈലേജാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാറ്റ ഇൻട്ര വി ട്വൻ്റി ബൈ ഫ്യൂൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ വാഹനം ഏത് ഒരു ഫോർ വീലർ ഓടിക്കുന്
ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സി എൻ ജിയിലാണ് വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി പീരീഡും കൂടി പറയാം രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി പീരീഡ് വരുന്നത് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ചാണ് മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ കച്ചവട സംരംഭമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ലോഡടിക്കാൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ലോഡടിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള വണ്ടിയല്ല ഇത് അതിന് വി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് വി തേർട്ടി ഉണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാൽപ്പഴം പച്ചക്കറി എന്ന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൊറിയർ സർവീസിനും കാരണം മൈലേജ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക് പവർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ചൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റാണ് അതുപോലെ ഗിയർ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് പുതിയതായതുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റ്നെസ് ആവാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫുള്ളി ഫ്യുവൽ നിറച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് നല്ലൊരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്രയും ഫ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മൈലേജ് ഉള്ളൊരു വാഹനം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈ ഫ്യുവൽ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വന്ന വാഹനം ടാറ്റ ഇൻട്ര വി ട്വൻറ്റി ബൈ ഫ്യുവൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഈ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും തീർച്ചയായും നല്ലൊരു വിജയമാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ സി എൻ ജിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പെട്രോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് തേടിൽ അത്യാവശ്യം പെട്രോളിന് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്രോളിൽ വരാം നാണയം പേടിയാണ് ഇവിടെ നാണയം അറിയാം അതാണ് പേടി ഓ കാല് കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോഡോടെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ലോഡില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കാം പോകെ പോകെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് തിരിച്ച് പെട്രോളിൽ ഒന്ന് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ സി എൻ ജിയിൽ നിന്നും പെട്രോളിലേക്ക് മാറ്റി ആ നേരിയ വ്യത്യാസം സി എൻ ജിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഒരു പക്ഷെ സി എൻ ജിയിലായാലും പെട്രോളിലായാലും നമുക്ക് വാഹനം വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണാന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയം തോന്നും പെട്രോളിലാണ് വാഹനം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഇതിന്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എൺപതാണ് എനിക്ക് പെട്രോളാണ് കുറച്ചും കൂടി പവർ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സി എൻ ജിയും ഇതും തമ്മില് എന്തായാലും എണ്ണ തീർന്ന വഴിയിലാവും എന്നുള്ള ഒരു പേടി വേണ്ട കാരണം സി എൻ ജിയും പെട്രോളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സി എൻ ജി തീർന്നാലും പെട്രോളിൽ നമുക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സെഗ്മെൻറ്റിൽ വൺ ടൺ പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ അത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ും ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഗിയർ ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് ഒരു വിരളിൽ കറക്കിയെടുക്കാം അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്താണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ അതെയോ 